Os marimbondos são encontrados em todo o território nacional. Tidos como inimigos devido às suas ferroadas doloridas, os marimbondos também têm seu lado bom. São predadores de muitos insetos nocivos, como cupins, aranhas, formigas, lagartas, gafanhotos e mosquitos. Entre eles, o Aedes aegypti, transmissor da dengue. Por isso, é bastante útil preservá-los. Mas, quando a população desses bichos aumenta muito, é necessário fazer o controle para que não se torne perigosa a convivência. Nesta quarta, nossa equipe recebeu um relato sobre o caso de uma moradora do Jardim Morumbi, em Rolândia. Ó, oh, eu estou com a caixa de marimbondo aqui em cima aqui do meu tanque e, e eu liguei lá para o bombeiro e o bombeiro disse que não faz mais é, o trabalho, né? Esse, esse trabalho. Certo. Então, eu queria que você me enviasse alguém, um número, para fazer isso. Rolândia não tem muitos focos do inseto, porém, todo cuidado é pouco. De acordo com o secretário de meio ambiente, é necessário registrar um pedido na prefeitura e encaminhar imediatamente na secretaria, para ser realizada a retirada dos marimbondos. O primeiro, primeiro caso, é, é a pessoa tem que fazer o requerimento na prefeitura, protocolar, tá? A gente manda os funcionários do meio ambiente ir lá verificar o tipo da situação que é que está ah, o marimbondo, a abelha ou qualquer tipo de inseto, tá? em seguida a gente vai é, tirar o, o marimbondo ou a abelha. Se for abelha, vai chamar o avicultor, vamos, vamos transferir ela para algum outro lugar. Marimbondo, a gente vai tirar o caixa e também transferir para outros lugares. Bom, a Secretaria do Meio Ambiente tem atendido muitas, é, muitos requerimentos em relação a esse tipo de situação aqui na cidade. Como que tem sido aí o atendimento à população? Não, não tem sido grande, é, não tem tanta procura né, sobre esse caso. Mas quanto teve, teve o, o, no final do ano passado, em Baitira, na escola, teve um chão de abelha. É, muita abelha, nós fomos, fomos até lá, tiramos abelhas, transportamos para outro lugar isso daí. E nessas situações, os moradores devem como, agir como, visto né, a situação ou o perigo ali que eles correm em relação a marimbondos, abelhas e outros insetos? Logo que eles constatarem esse tipo de, de, de situação, faz, vem até a prefeitura, vai até no um protocolo, faz um requerimento, já traz aqui para a gente, para a gente já, por imediato, tomar a situação à frente. Porque se a pessoa não tem conhecimento, vai lá e mexe, é, não sabe se a pessoa tem alergia, pode provocar, porque são coisas que provocam a saúde. Por exemplo, se uma pessoa tem alergia, pode matar a pessoa, então é melhor ela pegar... Passar o caso para a gente, que nós temos o apropriado, temos é, equipamentos apropriados para tirar esse tipo de situação. Então é só fazer esse tipo de, de, de requerimento. A picada pode ser dolorida e pode causar inchaço, bolhas, coceira e até inflamações. É necessário limpar bem com água e sabão, mas se picado, a melhor opção é procurar um médico. Além disso, não é recomendado retirar os cachos de marimbondos com fogo pode causar incêndios e piorar a situação. Sempre é importante procurar ajuda de especialistas. Então, esse problema de botar fogo, ela pode colocar fogo até na própria casa, porque geralmente isso daí faz em forro, né? Então, madeira. Então, elas vão até provocar, pode provocar um tipo de incêndio. E os marimbondos, quando vê o fogo ou a abelha, eles avoroçam. E se a pessoa não tiver roupa apropriada, etc., pode estar aquele choque nifelático. Então, vai provocar um tipo de situação. Então, liga para a gente, faz um requerimento, a gente faz isso e a pessoa não tem custo nenhum para fazer. A gente vai lá para fazer a retirada e resolver a situação.